సో ఇక్కడ మనం లైఫ్ స్పేస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది అగైన్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ బ్రాడ్ టాపిక్ మనకి చూసుకుంటే హ్యాండ్మెన్ గారు ఎందుకు వై ద లైఫ్ స్పేస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఎంక్వైరీ నా పేషెంట్ అని అంటే కనుక లైఫ్ స్పేస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫర్ సో ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ వాళ్ళు టిల్ నా వాట్ హ్యావ్ వాట్ దే హ్యావ్ గాన్ త్రూ ఓకే మెనీ ఎమోషన్స్ కానీ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ కానీ ఇంకేమన్నా వాళ్ళ ఫిజికల్ ఇల్నెస్ ఉంటుంది సో ఫిజికల్ ఇల్నెస్ వాళ్ళ ఇఫ్ దే ఆర్ ఎనీ ఓకే ఫిజికలీ డిజేబుల్డ్ ఉంటారు సో దే విల్ బీ అండర్ గోయింగ్ మెనీ ఆఫ్ ద ట్రబుల్స్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ ద సొసైటీ సో ఇలా చాలా వాట్ వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్పేస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది వాట్ ఆర్ దే యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ ద చైల్డ్హుడ్ ఇవన్నీ కూడా దే షుడ్ నాట్ హైడ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ అ డాక్టర్ ఎనీ ఫిజిషియన్ సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దే హ్యావ్ అండర్ గ్రౌ అండర్ గ్రౌన్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ అనేది మనకి టోటల్గా లైఫ్ స్పేస్ అంటే లైక్ ఫ్రమ్ దేర్ మైల్ స్టోన్స్ ఓకే నథింగ్ బట్ నేను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే వాళ్ళ యొక్క మైల్ స్టోన్స్ వాళ్ళ యొక్క స్కూలింగ్ వాళ్ళ కాలేజ్ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ఓకే పర్సనల్ ఓకే పేరెంటింగ్ ఎలా ఉంది ఓకే సిబ్లింగ్స్ తో రిలేషన్ ఎలా ఉంది ఇఫ్ దే ఆర్ మ్యారీడ్ ఓకే ఇఫ్ దే ఆర్ మ్యారీడ్ హౌ దే ఆర్ హౌ దే రిలేషన్ ఓకే ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ తర్వాత వాట్ దే హ్యావ్ అండర్ గోన్ ఎనీ ఓకే విత్ స్పౌజ్ కానీ ఎనీ ఆఫ్ ద రిలేషన్స్ లో కానీ ఇలా టోటల్ గా వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంక్వైర్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ వీ షుడ్ ట్రేస్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ట్రబుల్ వీఆర్ ఫేసింగ్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్ వీఆర్ నో వీఆర్ గెటింగ్ టు నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద పేషెంట్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ టు నో ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ సో టు ట్రేస్ అవుట్ ద కాజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంక్వైర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సో లైఫ్ స్పేస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మెంటల్ జనరల్స్ వీ నీట్ వీ నీట్ టు ఎంక్వైర్ అబౌట్ ద మెంటల్ జనరల్స్ అండ్ as soon as a physician means a patient enters uh, enters into a clinic or a physician chamber we are going to understand how uh, how how far they are good at their behavior and how the, how far they are going to uh, share with the uh, physician okay their sufferings and all so illa manam mental journals lo we are going to inquire about the will their understanding their memory and everything so coming to the general physical examination so till now we have taken all the history of, of the patient okay including life space investigation mental generals and uh, physical uh, examination is very important okay under physical examination we are going to examine the certain system okay if the, if the complaints is regarding the okay any um, abdominal complaints we are going to uh, have a physical examination with the concern of the patient okay any pallor is there ictus cyanosis is there clubbing of the fingers okay clubbing of the nails are there is there any edema lymph node enlargements are there so these are the physical examination we should uh, we should proceed with the patient general ga okay general physical if it is a uh, complaint relating to a certain system okay if it is abdominal we are going to have a systemic examination okay if it is a respiratory we are going to uh, trace out the respiratory rate okay is there any abnormal uh, sounds okay in the breathing and all we are going to take all this in the systemic examination so general physical examination ante for any patient ante divide of their complaints mam ivanni general ga aithe we should uh, have a look an mata so we should enquire about all this ante any lymph node enlargements unnaya edema unda clubbing సైనోసిస్ ఓకే ఇవన్నీ ఉన్నాయా లేదా అని జనరల్ గా మనం జనరల్ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ లో చేయాలి ఆఫ్టర్ మెంటల్ జనరల్స్ ఎంక్వైరీ నెక్స్ట్ వైటల్ డేటా సో ఇవన్నీ కామన్ గా ప్రతి ఒక్క పేషెంట్ లో మనం చూడాల్సింది ఏంటి వైటల్ డేటా వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ వాట్ ఈస్ ద పల్స్ వాట్ ఈస్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ ఓకే రెస్పిరేటరీ రేట్ హార్ట్ రేట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్ సో ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా జనరల్ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ దగ్గర సిస్టమిక్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఆఫ్టర్ మెంటల్ అండ్ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్స్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ద సిస్టమిక్ ఎగ్జామినేషన్ ఇక్కడ ఇంతకు ముందు ఎగ్జాంపుల్తో నేను చెప్పాను కదా ఓకే ఓకే ఎనీ అబ్డామినల్ కంప్లైంట్స్ ఉన్నప్పుడు వీ ఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ అనమాట ఎనీ మనం ఆస్కల్టేషన్ పర్కషన్ ఓకే ఇన్స్పెక్షన్ ఇవన్నీ చేస్తాం కదా దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ కోర్స్ వీ నీట్ టు రిమెంబర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సిస్టమిక్ ఎగ్జామినేషన్ ఇవన్నీ మనకి క్లినికల్ క్లినికల్ మాన్యువల్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో మనం సిస్టమిక్ ఎగ్జామినేషన్ ఎలా చేయాలనేది ఇట్ ఈస్ అగైన్ అ వెరీ బ్రాడ్ థింగ్ యూ నీట్ టు లర్న్ ఓకే సిస్టమిక్ ఎగ్జామినేషన్ ఎలా చేయాలి ఇన్స్పెక్షన్ ఓకే అబ్జర్వేషన్ ఆస్కల్టేషన్ అండ్ పర్కషన్ దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ థింగ్స్ యూ నీట్ టు చెక్ అవుట్ ఇన్ ద సిస్టమిక్ ఎగ్జామినేషన్ నెక్స్ట్ ప్రొవిజనల్ డయాగ్నసిస్ సో మనం ఇక్కడికి రీచ్ అయ్యేసరికి మనము విఆర్ విఆర్ క్లియర్ దట్ వాట్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ ద డిసీజ్ దే ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ సో ప్రొవిజనల్ డయాగ్నసిస్ ఏం
come come to a conclusion that a patient is suffering from this disease so alanti diseases inka enti manam we are going to differentiate okay we are going to differentiate so either it is a bronchial asthma la lekapothe chronic bronchitis ah lekapothe copd na so depending upon their age manam ila differential diagnosis anedi kuda very important and depending upon the uh, provisional diagnosis we are going to make them to uh, go for a investigations so investigations entire uh, cbp means uh, complete blood picture okay complete blood picture and urine examination means depending upon the case so depending upon the case manam a investigations what are the investigations necessary in that particular case manam avanni rayals untund anamata okay x ray x ray chest okay x ray chest kani okay ilanti vanni manam we are going to uh, what what the case is demanding manaki em investigation avasaram akada so after the investigations we are going to conclude okay this is the clinical diagnosis okay note down this is um, provisional diagnosis is not an authenticated we are going to give an provisional diagnosis after all these investigations starting from a presenting complaints so presenting complaints nunchi systemic examination varaku manam emaithe understand aitundo manaki provisional diagnosis lo manamu rastamu aithe after the investigations manaki perfect ga so one diagnosis is done so that is the clinical diagnosis so guys so after the clinical diagnosis we are going to have a little uh, extra work uh, in our system so analysis and evaluation so manamu direct ga diagnosis ayyaka we don't have the drugs to prescribe uh, direct uh, systemic i mean systemic pain i mean if it is a uh, any complaint fever fever drugs anesi okay stomach ache and stomach ache drug anesi ilanti undavu in a homeopathy so manam enti we need to analyze the case analyze the symptoms ओके अनालि अं एवाल्युए अभी चाल इंपारटे वट इज द अनालि अं एवाल्युए रिपोर्टर वन आफ द एस आंसर यूनी टू लर्न सो अनालि अंत इवाल्युए अने वाट यू अनल ओके वट आर दिमटम्स दे आर् सफरिंग एक्व सफर अवतार अक्यूट सफर अवतार क्रॉनिक सफर अवतार ओके इंका लेकिन इवाल्युए विषयानी की मेटल जनरल फिजिकल जनरल अंड सिस्टम कि इला मन डिफरेंशिटेट इवाल्युए मन रास्तम सो अनालि अं इवाल्युए इज नथिंग बट वी विल अनल ओके प्रॉब्लम नीचे एक्व सफर अवतार सो इला मैं क्रोनलाजिकल रास्कटा ए प्रॉब्लम नीचे एक्व सफर अवतार सो दो सिमटम्स आर् टू बी रिव फस्ट कदा सो इला अनल अनलैजा अंड इवाल्युए इज नथिंग बट गिविंग वाल्यू टू दिमटम सो देंव वाल्यू इवाली अकॉर्ंग टू डॉक्टर के अंड डॉक्टर हानी मैं मैं मेटल सिमटम्स की वाल्यू इवाली ओके सो वालुएट वालुएटिंग द सिमटम सो मेटल जनरल आर् रईट ई मीन मन दिन फस्ट रही नोट चाहा उ and uh, physical generals ni manam next importance istam tarvata systemic illness untay kada aa symptoms manam tarvata evaluation ivalsu untundi so this is nothing but giving value to the symptoms next disease diagnosis according to hanemann and schema so hanemann prakaram what is the uh, what is the diag- i mean what is the disease okay disease diagnosis ain't any we should be learning the classification of the disease according to dr hanemann so this is the thing you need to uh, note down here ओके मैजमेटिक डयाग्नसीस् अने चाल इंपारटे यूनिट टू सो बेस्ड आन दिमटम्स ओके हानिम स्कीम प्रकार आ डिज क्लासीफिकेसन अने नोट डोन ओके आर दे कम्स अंडर द सर्जिकल डिजेस आर दे कम्स अंडर द मेटल डिजेस आर दे कम्स अंडर एनी वन सैड डिजीज अंड अंड आल सो क्लासीफिकेसन अने यू शुड बी वेरी थारो ओके अंडर विच विच क्लासीफिकेसन दिश डिज विल कम अने नोट डोन चेयर मैथमेटिक डयाग्नसीस् मीन आर दे सफरिंग फ्रम सोरा सैकोसी आर् सिफिस् ओके मैथमेटिक डयाग्नसीस् वी शुड रूल अवट नैक्स्ट अल्टमेट मन की ससप्टबिटी इकडे मन एंड आफ द मन आलमोस्ट इक मन की मोस्ट आफ दर्क हाज इंटी मन ससप्टबिटी काट्यूशन इवन एवाली अंत लाइक फर् सैलक्टिंग आ पोटी सो बेस्ड आन दसप्टबिटी आफ द पेशेंट वी वि प्रिस्क्रैबिंग सो वाल ससप्टबिटी एंटी लाइक चिलड्र हई ससप्टबिटी उ सो एज पीपल लो ससप्टबिटी उ अला मन ससप्टबिटी असे चेयर द रेमडी सैलक्टेड अं पोटी सैलक्टेड प्ला आफ द ट्रीटमेंट अं मेनेजेंट ओके अवर फस्ट प्रिस्क्रिपन अंड इट्स डेट मस्ट बी नोटेड सो गाय मन की फाउपे वाल अबर्वेशन अं प्रोग्नस मैं इक नोटू वस्तम देर इज द 
chronic case taking here in a chronological order. I hope you all uh, enjoy this and uh, make happy.